दे नारायण मेरे आराध मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता यदि करोड़ दे नागराज बासुकी से क्षमा मांगकर ये वचन दे कि वो किसी भी नाक को भविष्य में आहत नहीं करेंगे तो ये सब यहीं समाप्त हो जाएगा न्याय निष्पक्ष होता है महादेव आज आपको गरुड़ के अत्याचार दिख रहे हैं किंतु जो अतीत में गरुड़ को क्षति नागो ने पहुंचाई थी उसका क्या क्षमा तो नागो को भी मांगनी चाहिए वो भी गरुड़ देव के दोषी हैं अर्थात गरुड़ देव का कथन उचित था आपको नागलोक पर हुए आक्रमण की जानकारी थी हाँ मैं जानता था कुछ भी करके मुझे इस आने वाले संकट को रोकना होगा कैसे भी करके मुझे पता लगाना होगा कि दैत्य माता दीदी कामदेव की भस्म के साथ करने क्या वाली है एक एक करके हम सभी पंचभूत देवताओं को अपना बंदी बनाकर यहाँ पाताल ले आएंगे और फिर शीघ्र ही उन पंचभूत देवताओं की शक्ति और कामदेव की भस्म से मैं एक ऐसे असुर का निर्माण करूंगी जिसमें साक्षात महादेव की क्रोधाग्नि का बल होगा किंतु माता पंचभूत देवताओं में से हम सबसे पहले किस देवता को बंदी बनाएंगे पंच तत्वों में सबसे प्रथम होती है अग्नि ये कैसा विचित्र आभास हुआ मुझे अब शीघ्र ही तुम इस स्तंभ से बंधे हो गए अग्निदेव और फिर एक एक करके अन्य पंचभूत देवता भी यहां मेरे समक्ष बंदी बने खड़े होंगे नारायण नाग जाति मेरी शरण में आई और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है और आप जानते हैं आपका ये भक्त अपना धर्म निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगा और अपने वाहन गरुड़ के सम्मान की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा उचित है नारायण तो फिर हम दोनों के मध्य धर्म युद्ध होकर रहेगा हम दोनों के बीच के इस युद्ध से सृष्टि को बहुत क्षति पहुंचेगी महादेव ये प्रलय का कारण भी बन सकता है इसलिए उचित यह होगा कि आप नागों की रक्षा का संकल्प त्याग दें नारायण अब ये युद्ध केवल करुण और नाग जाति के मध्य नहीं रह गया अब ये युद्ध हमारे सिद्धांतों का हमारे विश्वास का युद्ध भी है ये हम दोनों की धर्म अधर्म की भिन्न परिभाषा का युद्ध भी है क्योंकि यदि सृष्टि के संचालक और संहारक की धर्म अधर्म की परिभाषा भिन्न है तो सृष्टि को प्रलय से कोई नहीं बचा सकता
हे नारायण आप ये हम पर कैसा प्रकोप बरसा रहे हैं ये कैसी ऊर्जा है जो साक्षात नारायण के निवास स्थान वैकुंठ को भी प्रभावित कर रही है कहीं वो दैत्य माता आदिति तो नहीं दीति शक्तिशाली तो है परंतु इतनी भी नहीं कि नारायण के वैकुंठ को हिला सके कोई तो है जो ये कर रहा है हमें तुरंत देवी लक्ष्मी के पास जाना होगा कोई हमें बता सकती कि ये, कि ये कर कौन रहा है महादेव और नारायण के बीच युद्ध छिड़ गया है महादेव और नारायण के बीच युद्ध ये असंभव है सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है तारकासुर मैं महादेव और नारायण के बीच के इस युद्ध का कारण तो नहीं जानती किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि इस युद्ध का परिणाम तो प्रलय ही है क्योंकि महादेव को आज तक इससे अधिक क्रोधित कभी किसी ने नहीं देखा मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे नागलोक पर आक्रमण करने की वजह से महादेव और नारायण के बीच युद्ध हो जाएगा महादेव से मैंने शरण मांगी थी अपने नागों की रक्षा के लिए विनती भी की थी किंतु इससे ये सब हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था कुछ कीजिए देवी इस युद्ध को रोकिए एक ही प्रयास शेष है महादेव यदि अब भी ये युद्ध नहीं रुका तो समझ सृष्टि ही नहीं ब्रह्म लोक वैकुंठ और कैलाश का भी अस्तित्व मिट जाएगा प्रत्येक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है नारायण कदाचित यही नियति है और हम विधि के विधान में पात्र ब्रह्मदेव आजीवन मुझे यही बात बताई गई है त्रिदेव अर्थात ब्रह्म विष्णु और महादेव ये तीनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं इसीलिए मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा से नारायण के प्रति अपनी भक्ति से और महादेव के प्रति अपने प्रेम से आपका आवाहन करती हूं दर्शन दीजिए ब्रह्मदेव दर्शन दीजिए ब्रह्मदेव आपको किसी भी तरह किसी भी तरह इस युद्ध को रोकना पड़ेगा आप ही की भांति मैं भी यही चाहता हूं 
भी है युद्ध किसी भी प्रकार रुक जाए किंतु मैं स्वयं इस युद्ध को रोकने में असमर्थ हूं स्वयं महादेव और नारायण ने इस युद्ध को आरंभ करने का चयन किया है इसे समाप्त करने का निर्णय भी उन्हें स्वयं ही लेना होगा हम तो मात्र प्रार्थना कर सकते हैं कि वह इस युद्ध को समाप्त करने का चयन करें देवी मंशा क्या है आपकी मैंने नारायण को अपना चेष्ट माना है और एक पहल होने के अधिकार से मैं अब आपको उनकी ओर एक भी पग रखने नहीं दूंगी नारायण ने आपको आराध्य माना है आपके प्रति उनकी भक्ति इस सृष्टि में प्रेरणा का स्त्रोत्र है और आपने उन्हीं पर त्रिशूल चला दिया मैंने सदैव यही सुना है कि महादेव का त्रिशूल 
इस सृष्टि के नकारात्मकता का अंत करता है और आपने उस पर त्रिशूल दाग दिया जो इस सृष्टि के सदगुण के प्रतीक है यदि आप भी अपने क्रोध और अनासक्ति के आगे कुछ नहीं देख सकते तो फिर आप देवों के देव महादेव कहां से कहलाए किसने दी आपको ये उपाधि आज से समस्त सृष्टि आपको देव ने महादेव कहकर संबोधित करेगी हर हर महादेव ये आपने क्या किया नारा है मैंने वो ही किया माथे जो देवी की इच्छा थी जब तक देवी पुनः लौट नहीं आती मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे और ये तभी खुलेंगे जब स्वयं देवी मेरे जीवन में पुनः लौट आएंगे आप महादेव तब कहलाएंगे जब आप मेरे जेष की पीड़ा को मुक्त करेंगे जिसे स्वयं आपने दिया है हा महादेव सती की मृत्यु के बाद आपकी शक्ति देवी पार्वती के रूप में पुनः लौट आई है आपका मुझ पर त्रिशूल चलाना भी देवी की ही लीला का भाग था मैं ये चाहती हूँ कि आप नाग लोक जाए और आज तक नागों द्वारा किए गए प्रत्येक दुष्कर्म का प्रतिकार ले पार्वती का पुनः जागृत होने का समय आ गया है नारायण और जब वो जागेगी तो आपको ये करना होगा मेरा मार्गदर्शन कीजिए मैं महादेव के क्रोध को कैसे शांत करूँ नारायण महादेव को शांत करने का मार्ग आपको यहाँ कैलाश में नहीं काशी में मिलेगा देवी आप लोग मेरे साथ चलिए एक ऐसे स्थान जहाँ आप सब सुरक्षित रहेंगे कहा देवी कैलाश महादेव के शरण देवी आदि पराशक्ति ने गरुड़ को नागलोक पर आक्रमण करने का आदेश इसलिए दिया ताकि आप मुझसे युद्ध करने को विवश हो जाएं और अब देवी की इस लीला के कारण आपकी अनासक्ति से असक्ति की यात्रा पूर्ण हुई आराध्य भक्त केवल वो नहीं ही होता जो अपने भगवान की भक्ति करे भक्त वो भी होता है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने भगवान का उचित मार्गदर्शन भी कर सके आपने मेरे क्रोध और मेरी अनासक्ति को विलीन करने के लिए मेरे त्रिशूल का प्रहार स्वीकार किया मैं आपका कृतज्ञ हूं और क्षमा प्रार्थी भी हे नारायण ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे भक्त हैं परंतु मेरे लिए अधिक सम्मानजनक बात ये है कि आप मेरे आराध्य हैं मेरे घाव भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव अब मुझे भी अवसर दे कि मैं आपके घाव भर सकू नहीं नारायण मुझे इन घावों के साथ रहने की ही आज्ञा दे क्योंकि ये मेरे आराध्य द्वारा दिए गए सम्मान चिन्ह स्वरूप है 
आपके कंठ पर मेरी उंगलियों के इन काले निशान के कारण आज से संसार आपको चिटी कंठ महादेव के नाम से भी जानेगा श्री कंठ महादेव की 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 मैं केवल अपने मन की बात आपको बताना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने वर्षों तक तपस्या की और मैं कब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बातें नहीं सुन लेते तुम्हें अवसर मिलेगा परंतु उससे पूर्व तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी होगी तो बताइए देवी पार्वती की क्या क्या परीक्षाएं होंगी उसे एक ऐसे व्यक्ति को मेरा भक्त बनाना होगा जो मुझसे पर्वत की भांति अटल और दृढ़ घृणा करता हूँ 